Triggerwarnung. Das nachfolgende Video kann auf einige verstörend wirken. Vor der Pandemie dachte ich, Menschen sind anspruchsvoll, egoistisch, oberflächlich und schrecklich. Aber jetzt? Heilige Scheiße. Heute bei Fragenswerte Fragen. Was hat die Pandemie über die Menschheit verraten? Die Reddit-Community verrät, was sie durch die Pandemie über die Gesellschaft gelernt hat. Es war für mich sehr vorhersehbar, dass all die gemeinen Mädchen aus der Schule diejenigen sein würden, die auf Instagram damit prahlen, dass sie das ganze Jahr über in Miami, Mexiko oder auf anderen Urlaubsreisen sind, als ob wir uns nicht in einer Pandemie befinden würden. Ich bin zwar noch recht jung, 20, aber wenn ich sehe, wie meine Gleichaltrigen während einer Pandemie überall in den sozialen Medien mit von ihren Eltern bezahlten Reisen angeben, hat sich die Verachtung, die ich immer noch für sie hege, verfestigt und sogar vertieft. Ich weiß, das klingt wahrscheinlich kindisch, aber was soll's? Ich erinnere mich noch an die Klopapiersache, und ich lebe in einem Land, in dem die Leute wirklich kein Klopapier benutzen, also haben wir die westliche Welt einfach nur ausgelacht, weil sie so egoistisch sind. Dass wir eine Mischung aus brillant und unglaublich dumm sind. Die dumme Seite scheint lauter zu sein. Es gibt Menschen, die ich kenne, die ich nach der Pandemie wahrscheinlich nie wieder auf dieselbe Art und Weise betrachten kann. Ich arbeite im Einzelhandel und habe bisher während der gesamten Pandemie gearbeitet. Die Pandemie hat mir gezeigt, wie unhöflich und egoistisch Menschen sein können. Ich habe so viele Menschen getroffen, die sich weigern, Masken zu tragen und die Ausnahmeregelungen missbrauchen. Plötzlich ist jeder medizinisch befreit. Die Leute haben die Möglichkeit, eine Maske nicht tragen zu müssen, durch Lügen ausgenutzt. Und ich kann ihnen sagen, dass man leicht erkennen kann, ob jemand lügt, wenn es darum geht, von der Maske befreit zu werden. Weil das meist sehr unhöfliche Menschen sind, die einen anschreien. Wenn jemand ein so schwerwiegendes medizinisches Problem hat, dass sein Leben in Gefahr sein könnte, wenn er Covid-19 ausgesetzt ist, bin ich sicher, dass er alle Vorsichtsmaßnahmen ergreifen würde, um sich von der Öffentlichkeit fernzuhalten. Es ist wirklich frustrierend zu sehen, wie viele Menschen sich nicht um dieses Virus kümmern und sich nicht darum scheren, auf wen sie es übertragen. Ich muss arbeiten, weil ich die Miete bezahlen muss, aber damit gefährde ich meine Lebensgefährtin, meine Familie, meinen Vater, der Diabetes hat, und viele andere Menschen. Dass die Regierungen trotz drei oder vier massiver Wirtschaftskrisen in den letzten 30 Jahren aus irgendeinem Grund immer noch große Unternehmen unterstützen, anstatt den Menschen direkt Geld zum Überleben zu geben. Antwort darauf. Genau das. Die Regierung unterstützt lieber reiche Unternehmen, anstatt um sich um die Ärmsten und Schwächsten der Gesellschaft zu kümmern. Macht ja auch Sinn, irgendwoher muss ja die nächste Parteispende und der nächste Aufsichtsratsposten kommen. Dies und die Anzahl der Leute, die eine Befreiung wegen Atemproblemen beantragen, verdammt nochmal. Wenn man Atemprobleme hat und keine Maske tragen kann, sollte man sich definitiv nicht in der Öffentlichkeit aufhalten. Manche Leute können nicht unterscheiden zwischen einer Bedrohung ihrer Freiheiten und einer kleinen persönlichen Unannehmlichkeit zum Wohle der Menschheit. Es herrscht eine weit verbreitete Leugnung und Ungläubigkeit gegenüber Wissenschaft und Fakten, was in jeder Gesellschaft gefährlich ist. Ich habe festgestellt, dass einige meiner Verwandten dem Impfstoff gegenüber misstrauisch sind und immer noch glauben, dass Masken nicht wirklich nützlich sind. Ich habe versucht, sie mit wissenschaftlichen Informationen zu versorgen, aber es ist, als würde ich gegen eine Wand reden. Antwort darauf. Nun, das Problem ist nicht die Wissenschaft. Das Problem sind selbstsüchtige Regierungen, Unternehmen und Wohlhabende, die oft Fehlinformationen verbreiten. Wussten Sie zum Beispiel, dass die Amerikaner zu Beginn des 20. Jahrhunderts radioaktives Wasser, Raditor, kauften und andere radioaktive Produkte wie Zahnpasta und Seife verwendeten, weil Mediziner und Experten das Wort Raditor, das heute so oft verwendet wird, propagiert hatten. Nun, später stellte sich heraus, dass sie sich selbst vergifteten. Das ist ein Beispiel dafür, dass Medien und Experten etwas als sicher und vorteilhaft bezeichnen, bevor es tatsächlich wissenschaftlich bewiesen ist. Es geht also nicht darum, dass jemand etwas leugnet, sondern darum, dass die Fakten und die Wahrheit heutzutage sehr subjektiv sind und man in Wirklichkeit keinen Zugang zu diesen Fakten hat, sondern dass sie nur von Leuten im Fernsehen erzählt werden, die meistens keine Ahnung haben, wovon sie reden, und nicht von echten Wissenschaftlern. Wir haben eine Wirtschaft geschaffen, die sehr leicht unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen kann, wenn wir nur das kaufen, was wir brauchen. Wir sind wegen des Klimawandels am Arsch. Es wird keinen Weckruf geben. 
Fast zwei Millionen Menschen sind an den Folgen des Klimawandels gestorben und es gibt immer noch Leugner. Selbst wenn jemand, den sie kennen, daran stirbt, leugnen sie es immer noch. Mit diesen Schwachköpfen kann man nicht argumentieren. Welches mögliche Argument könnte den Tod ihrer Angehörigen übertreffen? Erstens, politischer Tribalismus ist so mächtig, dass er ansonsten grundlegende Wahrheiten wie die Frage, wie sich Krankheiten ausbreiten, auf eine große Debatte reduziert. Zweitens, die überwältigende Mehrheit der Menschen ist auf keinerlei Widrigkeiten vorbereitet und geht im Allgemeinen davon aus, dass die Verantwortung dafür bei den anderen liegt. Drittens, die Wissenschaft ist keine Zauberei. Wenn die globale Erwärmung schließlich so ausgeprägt ist, dass sie die Bequemlichkeit des westlichen Durchschnittsbürgers bedroht, werden wir eine exakte Wiederholung dieser ganzen Situation erleben. Das heißt, Menschen, die sich gegen Lösungen wehren, weil sie glauben, dass es sich um eine Verschwörung handelt, die ihre Rechte einschränkt, Großunternehmen, die daraus eine politische Sache machen, um Geld zu verdienen, und Menschen, die glauben, dass Memes in den sozialen Medien sie zu Experten machen. Viertens, Platons Allegorie des Schiffes war zu 100% richtig. Fünftens, wir müssen das Bestattungsgewerbe als einen wichtigen Bereich anerkennen. Diese Jungs und Mädels holen Leichen aus den Häusern der Leute und bekommen keinen Bonus, weil sie nicht unverzichtbar sind. Sechstens, wie wenig Prominenten mit der Notlage des Durchschnittsbürgers zu tun haben. Gesten, als ob sie den Kampf von Max Mustermann, verstehen, der buchstäblich sein Leben riskieren muss, um jeden Tag zur Arbeit zu gehen, sind ziemlich flach gefallen. Dass viele Menschen lieber andere sterben lassen oder die Gesundheit anderer riskieren, als auch nur im geringsten belästigt zu werden. Obwohl leider viele Menschen aus marginalisierten Gemeinschaften wahrscheinlich schon seit langem mit dieser Einstellung zu kämpfen haben, sollte ich mich nicht zu sehr beschweren sollte. Ich spreche ausschließlich als jemand, der eine formale Ausbildung in Psychologie hat und in vielen verschiedenen Schulen gearbeitet hat, und ich denke, die wichtigste Lektion hier ist, dass die Selbstwertgefühlsbewegung ein völliger Fehlschlag war. Wir haben jetzt eine Gesellschaft von Menschen, die kein grundlegendes Verständnis für die wissenschaftliche Methode haben und nicht einmal wissen, wie man Forschung interpretiert, und die sich gegenseitig durch Gruppendenken und Sensationslust künstlich das Vertrauen in falsche Erzählungen stärken. Anstatt Kindern beizubringen, für das einzustehen, woran sie glauben, und an sich selbst zu glauben, sollten wir ihnen vielleicht in der Mittelstufe grundlegende statistische Kenntnisse und Aussagenlogik vermitteln. Dass Demokratien zerbrechlich sind. Wenn man nicht für ihre Erhaltung kämpft, verschwindet sie. Und nein, für die Demokratie kämpfen, bedeutet nicht, andere Nationen aus fadenscheinigen Gründen anzugreifen. Es bedeutet, die Amtsträger des eigenen Landes im Auge zu behalten und zu erkennen, wenn sie deine Rechte aushöhlen und sich selbst von der Rechtsstaatlichkeit ausnehmen. Das Problem mit der Welt ist, dass die intelligenten Menschen voller Zweifel sind, während die Dummen voller Vertrauen sind, Bukowski. Ich persönlich habe gelernt, wie wichtig die Spätis für abendliche Zusammenkünfte sind, wenn alle Bars und Clubs geschlossen sind. Was hat euch die Pandemie gelehrt? Schreibt es in die Kommentare. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schaltet auch morgen wieder ein. Abonniert den Kanal, gebt uns ein Like und genießt euren Sonntag.